Sziasztok! Ez itt az Anker Strum Tippek Titanillától. A mai adás rendkívül gyakorlatias és egyszerű lesz. Egy különleges, de rendkívül gyorsan elkészíthető ételt fogok megmutatni. De először is hagyd tegyek fel egy kérdést. Ki az, aki szereti a nyers zöldséget? Tegye fel a kezét. Hát, nem túl sok kezet látok. Ki az, akinek a gyereke, ne talán a párja szereti a nyers zöldséget, esetleg salátát? Hát egy pár kezet látok csak. Mit szólnátok ahhoz, hogyha lenne arra egy ötletem, hogy hogyan készítsetek egyszerűen otthon, az Ankarsztrum segítségével egy olyan salátát, amit nem csak a párotok, a gyereketek, de ti is szívesen megesztek, vendégvárónak és tökéletes, és hogyha van otthon egy ilyen robotgépetek, akkor körülbelül 10 perc alatt össze tudjátok rakni. Térjünk rá magára az ételre, ugyanis ez nem más, mint egy nagyon egyszerű korszló. Mint tudjátok, van egyébként egy olyan gyors étterem lánc, aki ezt rendszeresen felszolgálja, ennek okán bármilyen gyereket rá lehet venni a megevésére, elég édes hozzá, eléggé megpuhulnak benne a zöldségek, tehát konkrétan azonnali vitaminpótlást tudunk a gyerekeknek, de akár az egész családnak is adni. Most, hogy már van házi majonézünk, Semmi nem állhat az otthonba ahhoz, hogy készítsünk Ankarsrummal egy igazán tökéletes korszlót. Ezt a receptet egyébként az Ankarsrum saját receptkönyvéből vettem. Tehát ez egyébként a konkrétan az a recept, amit ehhez a géphez ajánlanak, ezt fogjuk most kipróbálni. Amikor a zöldséget szeretelünk, akkor ankát el kell majd dönteni teljesen. Ehhez a támasztékot ezen a kis záró elemen található fekete gumírozás fogja adni. Zöldséget szeretelni ankával három különböző módon lehet. Ez nagyobb szereteket fog gyártani, ez nagyobb reszeléket fog gyártani, ez pedig egész apró reszeléket képes előállítani. Ehhez az ételhez a nagyobb reszelőt fogom használni. Ankát megdöntjük akkor a megfelelő irányba. Így. Zöldség szeretelő fej. Ebbe mennek bele egyébként ezek, amiket mutattam. Nagyon fontos, hogy a darálás elkezdése előtt, vagy bármiféle művelet előtt Ankát megfelelően rögzíteni kell, egész pontosan ezt a daráló fejet rá kell itt szorítani, és már kezdődhet is a művelet. Először a darálón átdarálok kettő darab répát, és ezt követően ledarálom az egyébként a recept szerint 100 g káposztát, de megmondom egész őszintén, egy kicsit csaltam vele, dupla annyit fogok beletenni a salátába, csak azért, hogy csökkentsem egy kicsit a szénhidrát tartalmat, és azért, mert imádom a korszlóban a sok káposztát. Anka mára megtette a dolgát, meg elvégezte helyettem ennek a munkának az oroszlán részét, és most először ma kézzel fogok keverni a továbbiakban. Ehhez szükségem van egy tárra. Nem fogom dekára, és nem is hiszem, hogy dekára kell kiméregetni a hozzávalókat, de egyébként a recept szerint szükséges egy két decis pohárnyi káposzta, mint mondtam, én dupla káposztával dolgozom, és ugyanekkor a mennyiségű répa. Én egyébként a korszlót ipari mennyiségben szoktam gyártani, ezért is nagyon jó nekem ez a robotgép, mert nálunk akármennyi elfogy belőle. Egy bögre jogurt. A házi majonézemből szintén egy bögrével fogok felhasználni. Azért ennek nem ugyanaz az állaga, mi, mint a kinyomósnak. Tehát egy bögre majonéz. Nyilván ezt is kóstolni kell egyébként, tehát nincsenek ilyen 
kőbevésett szabályok, cukor, egy teáskanálnyi, és ami a receptben különleges, az az, hogy szükség van egy teáskanálnyi kipattogtatott köményre, amit őrlőben meg kell őrölni, vagy az én esetemben kézzel kinyomkodni. Nem szabad túlzásba vinni, mert egy kicsit el is viszi az ízét. A pirítás egyébként nagyon jót tesz a köménynek. Teljesen más íze van amúgy, mint az őrölt köménynek, de nyilván azzal is helyettesíthető. Kivérem, hogy azért sok ne legyen. Fél teáskanálnyi ír a recept. És ugyanígy fél teáskanálnyi almácet szükséges még hogy elérjük a kívánt hatást. Nincs más dolgunk, mint ezeket az előkészített, anka által összekevert, darált hozzávalókat mi egy fokanál segítségével egy tában összedolgozzuk. Nyilván én most meg fogom kóstolni, mert nyilván nektek is meg kell ezt azért otthon kóstolni, de a valóság az az, hogy a kolszló, az akkor igazán kolszló, ha legalább négy óra hosszát állt a Hűtőben, ekkor érnek igazán össze az ízek, ekkor puhul meg a káposzta, ekkor lesz igazán édes íze. Enged egy kis levet, tehát sokkal levecsesebb lesz. Megkóstolom. Mm. Ez eszméletlen jó. Mm, nagyon finom. Most még az én ízlésemnek egy picit ropogós. Én mindig leszoktam fedni. Az én tapasztalatom az, hogy ugye a hűtőben egy kicsit jobban összeérnek az ízek. Nincs más hátra. Ő lett az én kolszlón. Próbáljátok majd ti is ki otthon. Nagyon sok sikert kívánok hozzá, és használjátok mindenképpen barátnőmet, ankarsrumot is hozzá. Sziasztok!